আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করছি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের পাঠ 8 9 ও 10 নিয়ে তো পাঠ 8 9 ও 10 এ কি কি আছে সেগুলো আগে আমরা দেখে নিই পাঠ 8 9 এ আলোচনা করা হয়েছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে অনুজীবের ভূমিকা এবং পাঠ 10 এ আলোচনা করা হয়েছে মানব দেহে অনুজীব সৃষ্টি স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রতিকার তো প্রথমেই দেখি স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে সৃষ্টিতে অনুজীবের ভূমিকা গুলো তো এই যে অনুজীব গুলো মানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি আমরা এদের কিন্তু উপকারিতাও দেখেছি আবার দেখেছি যে এদের কারণে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে তো এই রোগগুলো কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে সেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব তো প্রথম যে কারণটা হয় সেটা হচ্ছে যে নোংরা হাত পা আর কি যখনই আমরা যখন খেতে বসি তখন কিন্তু বা বাইরে থেকে যখন বাসায় যাই তখন কিন্তু বলা হয় হাত মুখ ধুয়ে আসতে কেন বলা হয় কারণ এই যে বাইরে থেকে আমরা বাসায় যাচ্ছি সেই সময় আমাদের কিন্তু হাত নোংরা থাকে আর বাইরে থেকে অনেক ধরনের জীবাণু কিন্তু আমাদের সঙ্গে কিন্তু প্রবেশ করতে পারে তো আর হচ্ছে কি যদি নোংরা হাত বলি সেটা কিন্তু জীবাণুদের জন্য একটা আদর্শ জায়গা আর কি সেখানে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু নিজেদের জায়গা দখল করতে কিন্তু সক্ষম তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে অবশ্যই আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে যদি তা না হয় তাহলে কিন্তু খুব সহজে এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কারণে যে সকল রোগগুলো হয়ে থাকে সেগুলো অনেক সহজে কিন্তু আমাদের দেহে বাসা বাঁধতে পারবে তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে বাতাস বাতাসের মাধ্যমে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রোগ জীবাণু হলো গিয়ে চলাফেরা করতে পারে তো বাতাস কিন্তু তাদের জন্য একটা আদর্শ মাধ্যম নিজেদের বংশ বিস্তার করার জন্য বা ছড়ানোর জন্য আর কি তারপরে যদি পচা বাসি খাবার থাকে সেখানেও কিন্তু জীবাণুরা নিজেদের বাসা বেঁধে থাকে অর্থাৎ পচা বাসি খাবারে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে এর জন্য আমাদেরকে পচা আর বাসি খাবার খাওয়া কিন্তু অনেক একেবারে হলো গিয়ে কমিয়ে দিতে হবে কেননা তা না হলে বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ কিন্তু হতে পারে আর এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে যেটা সেটা হচ্ছে নিরাপদ পানির অভাব নিরাপদ পানির অভাবে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রোগ জীবাণু বা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলো কিন্তু হতে পারে ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলোর কথা বললে যদি ভাইরাসের জনিত যে রোগগুলো সেগুলো বলি সেগুলো কিন্তু মামস হাম বসন্ত এগুলো আবার অপরদিকে ব্যাকটেরিয়ার কারণে যে অসুখগুলো হয় সেগুলোর মধ্যে কলেরা ও টাইফয়েড এগুলো কিন্তু অন্যতম তো কি হচ্ছে নিরাপদ পানির অভাব নিরাপদ পানির অভাবে কিন্তু অনেক ধরনের রোগ হতে পারে অবশ্যই নিরাপদ পানি কিন্তু ব্যবহার করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য আর্সেনিক মুক্ত যে সকল টিউবওয়েল আছে সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে হবে তারপরে কি আছে এর পরবর্তী পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে অস্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা যদি খোলা বা হচ্ছে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা হয় তখন কিন্তু সেই মলমূত্র থেকে রোগ জীবাণুগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে চারিপাশের পরিবেশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে বৃষ্টির পানিতে মিশে সেগুলো কিন্তু নদীর পানিতে কিন্তু মিলে যেতে পারে আবার যখন আমরা এর আগের হচ্ছে গিয়ে পড়ালেখা করেছিলাম প্রথম অধ্যায়টা নিয়ে সেখানে কিন্তু আমরা অ্যান্টামি নামে এক ধরনের রোগের কথা দেখেছিলাম মানে এক ধরনের এককোষি প্রাণী যাদের কারণে অ্যান্টামিবিক নামে হচ্ছে বা এক ধরনের আমাশয় হয়ে থাকে তো এই অ্যান্টামিবার কারণে যে আমাশয়টা হয় সেই আক্রান্ত রোগী যদি বাইরে বা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে ফলে কিন্তু তার ওই মলমূত্র থেকে এই যে রোগটা সেটা কিন্তু পরিবেশে মুক্তি পায় আবার সে যদি কোনো একটা খেতে তার মলমূত্রটা ত্যাগ করে তাহলে সেই ক্ষেত থেকে যে ফসলগুলো হবে সেগুলোতেও কিন্তু অনেক সময় এই রোগগুলো থাকে এই অ্যান্ডামি বা যে রোগটা বা যে জীবাণুটা সেটা কিন্তু থেকে যায় পরবর্তীতে যখন রান্না করা হয় তখনই কিন্তু দেখা যায় যে ওই সবজিতে এই রোগটার হলো লক্ষণগুলো আছে বা এই রোগটার অস্তিত্ব রয়েছে সুতরাং এটা কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক একটা হচ্ছে জীবাণু আর এই জন্য কিন্তু যে খোলা জায়গা বা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে শুরু করে কফ থুতু ফেলা এগুলো থেকে কিন্তু আমাদেরকে হলো গিয়ে এগুলো করা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে কেননা এগুলোর কারণে অনেক ধরনের কিন্তু অসুখ বিসুখ চারিদিকে হয়ে থাকে এরপরে কি বললাম যে এই যে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত যে সকল রোগগুলো এগুলোর মেন কারণই হচ্ছে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা তারপরে হলো যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা কফ থুতু ফেলা সেই সঙ্গে যদি এই যে আমরা হাত মুখ ঠিক মতো না ধুই বা ঠিক মতো নিরাপদ পানি পান না করি বা আমাদের যে দৈনন্দিন কাজগুলো আছে সেখানে যদি আমরা নিরাপদ পানি ব্যবহার না করি সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকভাবে এই ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত যে রোগগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের দেহে প্রবেশ করতে 
পারে এগুলো ছিল যে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টিতে এই অণুজীবের ভূমিকাগুলো এগুলো কিন্তু অনেক 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 বেশি মারাত্মক হচ্ছে গিয়ে রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি এইচআইভি এর কথা বলি এটা কিন্তু অস্বাস্থ্যসম্মত মেলামেশার কারণে এই এইচআইভি রোগটা হয়ে থাকে তারপরে যদি ব্যবহৃত সূচ আরো একবার ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এইচআইভি রোগটা হয়ে থাকে এটা কিন্তু অনেক বেশি আর কি মারাত্মক একটি রোগ এর পরবর্তীতে যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে এই সকল রোগগুলো যে হচ্ছে এগুলো থেকে কিভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায় সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করা হচ্ছে পাঠ দশে তো এখানে প্রথম যে কথা সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদেরকে সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সুষম খাদ্য কোনগুলো সুষম খাদ্য হলো খাদ্যের বেশ কয়েকটি উপাদান আছে যে সকল খাদ্যে এই উপাদানগুলো সঠিকভাবে উপস্থিত থাকবে সে সকল খাদ্যকেই কিন্তু সুষম খাদ্য বলা হয়ে থাকে শুধুমাত্র মাছ মাংস খেলেই কিন্তু আমাদের দেহে যে সুষম খাদ্যের চাহিদাটা সেটা কখনোই পূরণ হবে না সেই সঙ্গে আমাদেরকে ভিটামিন তারপরে হলো খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবারগুলো খেতে হবে এই যে ভিটামিন আর খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যে সকল খাবারগুলো আছে এগুলো কিন্তু অনেকাংশে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জনিত যে রোগগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু প্রতিরোধ করে থাকে তো অবশ্যই একেবারে শিশু অবস্থা থেকেই কিন্তু বাচ্চাদেরকে ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যে সকল খাবার আছে সেগুলো কিন্তু খাওয়াতে হবে এরপরে কি বলছি যে পরিষ্কার থাকা অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে প্রতিদিন গোসল করতে হবে নখ কাটতে হবে আবার যদি হাঁচি কাশি হলো আমরা দিতে চাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে রুমাল ব্যবহার করতে হবে এবং পরবর্তীতে ওই রুমালটা কিন্তু আবার ধুয়ে ফেলতে হবে তা না হলে সেখানে জীবাণুগুলো কিন্তু থেকেই যাবে আবার যদি রাস্তাঘাটে কোনো এক জায়গায় অনেক বেশি ধুলাবালি থাকে সেখানে চলাফেরা করার জন্য কিন্তু আমাদেরকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে তো এগুলো কিন্তু এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভেদ অন্তর্ভুক্ত তো অবশ্যই আমাদেরকে এইগুলো আর কি ফলো করতে হবে যদি আমরা স্বাস্থ্যসম্মত একটা জীবন চাই এরপরে কি বলা হচ্ছে নিরাপদ পানি ব্যবহার অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে আর্সেনিক মুক্ত যে সকল টিউবওয়েল আছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে প্রত্যেক দিনের যে দৈনন্দিন কাজগুলো থাকে সে সকল কাজগুলো ওই সব নিরাপদ পানি থেকে করতে হবে এরপর অনেক সময় দেখা যায় কি যে পশু পাখির কিছু অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে যেমন পাখিদের বার্ড ফ্লু তারপরে হচ্ছে ম্যাট কাউ অ্যানথ্রাক্স ইত্যাদি এই সকল অসুখগুলো যদি পশুদের বা পাখিদের আর কি হয় সেই ক্ষেত্রে মেইন কথা হচ্ছে সেই জীবকে হলো মেরে ফেলতে হবে এবং মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে কেননা যদি অনেক সময় এদের চিকিৎসা করতে গেলে এদের কারণে কিন্তু আশেপাশের পশু পাখিরা এই রোগটাতে হলো বা এই রোগগুলোতে আক্রান্ত হয়ে থাকে এই জন্য সবচাইতে ভালো হয় যে তাদেরকে মেরে ফেলা এবং মাটিতে পুঁতে ফেলা যাতে করে তাদের কাছ থেকে এই রোগগুলো বা এদের যে জীবাণুগুলো সেগুলো পরিবেশে ছড়িয়ে না পড়ে এবং অন্যান্য পশু পাখি আক্রান্ত না হয় কেননা অনেক সময় এদের চিকিৎসা করতে গেলে কিন্তু তাদের আশেপাশের পশু পাখিরা আবার এ সকল রোগে কিন্তু আক্রান্ত হয়ে থাকে তো সব এই সব কাজগুলো করার মেইন কারণই হলো যাতে করে জীবাণুগুলো সব চারিদিকে ছড়িয়ে না পরে আবার যদি এই বার্ড ফ্লু আক্রান্ত বা ম্যাট কাউ অ্যান্থ্রাক্স আক্রান্ত পশু পাখিগুলো যদি মানুষেরা ভক্ষণ করে তখন কিন্তু এই জীবাণুগুলো আবার মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে তো এই যে আজকে যে আলোচনা সেটার মেইন কনসেপ্ট ছিল কিন্তু যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে অনুজীবের ভূমিকা এবং এগুলো মানব দেহে যে স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলো সৃষ্টি করে থাকে সেগুলো কিভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যাচ্ছে তো প্রথমে যে কথাগুলো সেটা হচ্ছে যে এই যে অনুজীবগুলো এরা কিভাবে মানব দেহে প্রবেশ করছে বা কিভাবে এরা হচ্ছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে প্রথমত বাতাস বাতাসের মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসগুলো কিন্তু মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে বা যে কোনো জায়গায় কিন্তু আক্রান্ত করতে পারে এরপরে কি হচ্ছে পচা বাসি খাদ্য তা কেননা এই বাসি খাবারে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জীবাণুগুলো হলো বাসা বেঁধে থাকে এই জন্য অবশ্যই আমাদেরকে পচা বাসি যে খাবারগুলো আছে সেগুলো থেকে হচ্ছে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে সেই সঙ্গে নিরাপদ পানি অভাব যেটা সেটার কারণে কিন্তু অনেক ধরনের রোগ হয়ে থাকে তো আমাদেরকে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা পুকুর বা নদীর পানি ব্যবহার করে থাকি তাহলে অবশ্যই সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে ফুটিয়ে নিতে হবে যদি পরিষ্কার পানি না হয় তারপরে হচ্ছে বাসায় যে পানি আছে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে ফুটিয়ে খেতে হবে সবচাইতে বড় যে কারণটা এই রোগ জীবাণু ছড়ানো সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ এলাকায় কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই কেন সেখানে লোকজন হচ্ছে যেখানে সেখানে আর কি খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করছে এই খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে কিন্তু অনেক ধরনের জীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তো অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হচ্ছে পায়খানা সবাইকে ব্যবহার করতে হবে তারপরে কি বলা হচ্ছে যে এই সকল কারণে যে ধরনের রোগগুলো হয়ে থাকে অর্থাৎ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 
মামস হাম বসন্ত আর ব্যাকটেরিয়ার ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে কিন্তু কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি রোগগুলো যেগুলো কিন্তু অনেক মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ না করলে এখন এই সব রোগ থেকে কিভাবে আমরা প্রতিরোধ বা প্রতিকার করতে পারি সেটা হচ্ছে অবশ্যই সুষম খাদ্য খেতে হবে অর্থাৎ খাদ্যে অবশ্যই মাছ মাংস ডিম এগুলো থাকবে সেই সঙ্গে ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবারগুলো থাকতে হবে কেননা এই সকল খাবারই কি করে এই যে বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগগুলো আছে সেগুলো থেকে হচ্ছে প্রতিরোধ করে থাকে অবশ্যই পরিষ্কার থাকতে হবে অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিধি মেনে কিন্তু প্রতিদিন গোসল করতে হবে নখ কাটতে হবে তারপরে হচ্ছে সাবান ব্যবহার করতে হবে যখনই হলো গিয়ে পায়খানা ব্যবহার করা হবে সেই সঙ্গে কিন্তু সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে খাবার খাওয়ার আগে কিন্তু হাত ধুয়ে নিতে হবে তো এই সকল কাজগুলো কিন্তু করতে হবে যদি আমরা একটি স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতে চাই অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র পান করার জন্যই নয় দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ করার জন্য কিন্তু নিরাপদ পানিগুলো ব্যবহার করতে হবে এছাড়াও আশেপাশের পশু পাখিদের কিন্তু অনেক ধরনের রোগ হতে পারে তো এই সব রোগে আক্রান্ত পশু পাখিদেরকে অবশ্যই অন্যান্য পশু পাখির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে সেই সঙ্গে যদি অনেক বেশি আক্রান্ত হয়ে যায় তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে কেননা এদের চিকিৎসা করতে গেলে কিন্তু এই জীবাণুগুলো আবার ছড়িয়ে পড়বে সেই সঙ্গে যদি হলো গিয়ে আমরা হাঁচি দিই বা কাশি হয় সেটার জন্য কিন্তু রুমাল ব্যবহার করতে হবে পরবর্তীতে সেই রুমালটা কিন্তু আবার ধুয়ে দিতে হবে তো সবসময় চেষ্টা করতে হবে যাতে করে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকি এবং এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস জনিত যে রোগগুলো হয় সেটা যেন ছড়িয়ে যেতে না পারে সেজন্য যে পদক্ষেপগুলোর কথা বলা হচ্ছে বা যে নিয়ম নীতিগুলো আছে সেগুলো যাতে আমরা মেনে চলি তো এটা ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি নতুন কোনো অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো ততদিন সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ